Dalam video ni kita akan ulang kaji berkenaan dengan satu konsep dalam PT3 yang mana ia akan digunakan dalam bab kegravitian bagi tingkatan 4. Okey, konsepnya adalah berkenaan dengan tenaga kinetik dan juga keupayaan graviti, tenaga keupayaan graviti. Jadi tenaga kinetik ini dia adalah satu tenaga yang berada dalam objek yang bergerak. Okey, bila objek tersebut bergerak maka dia ada tenaga kinetik yang mana ia bergantung kepada jisim dan kelajuan objek. Manakala dia punya rumus adalah E bersamaan dengan bersamaan dengan 1/2 mv kuasa 2. Dan lagi satu adalah tenaga keupayaan graviti. Okey, jadi tenaga keupayaan graviti ini dia bergantung kepada apa kalau kita lihat? Okey, kita tengok ya, tenaga keupayaan graviti dia adalah tenaga yang disimpan oleh objek disebabkan ketinggiannya. Yang ini penting, disebabkan ketinggiannya daripada permukaan bumi. Dan ia bergantung kepada jisim dan ketinggian objek. Kalau kita tengok, tenaga kinetik dia bergantung kepada jisim dan kelajuan. Tetapi untuk tenaga keupayaan graviti dia bergantung kepada jisim juga tetapi dia tidak bergantung kepada kelajuan tetapi ia bergantung kepada ketinggian. Dan dia punya rumus adalah E bersamaan dengan MGH. Okay. Jadi kita tengok berkenaan dengan satu contoh yang mudah supaya kita dapat ingat kembali apa yang kita faham dengan tenaga kinetik. Jadi sebagai contoh kita ada sebuah objek dengan jisim 2 kg. Okay, kita ada objek jisim 2 kg dan ia bergerak pada hal laju V bersamaan dengan 1 meter per saat. Maka dia punya tenaga kinetik adalah 1 per 2 M. V kuasa 2. M adalah 2. Manakala V adalah 1 kuasa 2. Maka jawapannya adalah 1. Dan ingat ya, unit untuk tenaga adalah Joule. Jadi jawapannya 1 Joule untuk tenaga kinetik bagi objek ini. Dan seterusnya kita tengok pula berkenaan dengan tenaga keupayaan graviti. Sebagai contoh kita ada satu bola. Okay. Satu objek, bola yang sama. Sebagai contoh kita ambil bola ini, kita lepaskan dia. Yang mana GCM ini adalah 2 kg. Dan ketinggiannya adalah, contoh kita ambil sebagai 10 meter. Maka dia punya tenaga keupayaan graviti di sini adalah bersamaan dengan EP. Bukan EK, EP bersamaan dengan... M iaitu 2, G adalah okay, G adalah graviti, kita ambil sebagai 10 dan dia punya ketinggian adalah 10. Maka kita akan dapat nilai 10 darab 10, 100 darab 2, 200 Joule. Okay. Jadi ini secara asasnya kita nak ulang kaji balik apa yang kita faham dengan tenaga kinetik dan juga tenaga keupayaan graviti.